የኢትዮጵያ አየር መንገድ የአዲስ አበባ ቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማራፊያ ማስፋፊያውን አሁድ ጥራ 19 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጣ አስመርቋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የአፍሪካ ህብረት ዋና ጸሐፊ ሙሳ ፋቲ መሐመድና የየር መንገዱ የቦርድ ሰብሳቢያቱ አባዱላ ገመዳ መከተል የቦርድ ሰብሳቢው ዶክተር አርከበቆባይ እና ሌላዎች ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት በተገኙበት የማስፋፊያው ምርቃ ተከናውኗል በዚህ ስነ ስርዓት የህወት ዋጋ ውጤት የሆነችውን ባንዲራ ይዞ ለዓለም የሚያስተዋውቀን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ለዚህ ስኬት የበቃው በመደመር ፍልስፍና ነው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናግረዋል የተከበሩ ሙሳ ፋኪ መሐመድ የአፍሪካ ህብረት ሊቀ መንበር የተከበራችሁ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ቦርድ አባላት ዲሆም የተከበራችሁ የዚህ ታላቅ ኩባንያ ማኔጅመንት አባላት ከሁሉ በላይ ደግሞ ይህንን ኩባንያ ተሸክማችሁ የተሰጣችሁን አደራ ለማሳካት ደፋ ቀና ምትሉ የዚህ ኩባንያ ሰራተኞች በሙሉ እንኳን ደስ ያላችሁ ማስፈልጋሉ። ኢትዮጵያ የየር መንገድ ብዙ መለያ ባህሪዎች አሉት። በሄድንበት ሀገር ሁሉ ከኢትዮጵያ መጣን ስንላቸው ያቺ ያልተገዛች ሀገር ይሉና የኢትዮጵያ አየር መንገድን ይጣራል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከነጻነታችን እኩል እንድንታወቅ ያደረገን ባለራኢ የሆኑ አባቶቻችን ስር የሰደደ መሰረት ለው ስለፈጠሩት ሁለተኛ የኢትዮጵያ አየር መንገድ እንደስሙ ስማችንን የሁላችን የጋራ የሆነ መጠሪያ ስም ኢትዮጵያን የያዘ የሁላችን ኩራት የህይወት ዋጋ ውጤት የሆነችውን ባንድራችንን የያዘ በመሆኑ ከሁሉ ኩባንያዎች በተለየ መንገድ የኛ መለያ ሆኖ የሚያገለግልና سنጠራበትም የምንኮራበት ተቋም መሆኑን እዚህ የምትገኙና በኢላም ስፍራ ያላችሁ የዚህ ኩባንያ ሰራተኞች በኩራት እንደምናነሳችሁ እንድትገነዘቡ ፈልጋለሁ ይህንን ኩባንያ በአፍሪካ ካሉ ኩባንያዎች ስመጥር ያደረገውና ከሀገር ነጻነት ቀጥሎ እንዲጠራ ያደረገው የሰነቀው ራኢ ያሉት ጠንካራ የማኔጅመንት አባላት እነዚህ ሁሉ ኖረው ጠንካራ አብራሪዎች ባይኖሩን በየጊዜው አደጋ ስለሚያጋጥመን ይሄንን ስም ለናገኝ አንችልም በየጊዜው ጠንካራ አብራሪዎች ስላሉን ብቻ ምን ተዛዝ ይያሉ ቡና ሻይ ያቀርቡ የሚያነቃቁን አስተናጋጆች ባይኖሩም የካፒቲኖቹ ጥረት ብቻውን በቂ አይሆንም ባየር ከመናገኘው መስተንግዶ በተጨማሪ ሳንነሳ ሳናቅ ሳናያቸው ያየሩን ደህነት የሚያረጋግጡ ቴክኒሻኖችም ብቁ ባይሆኑ የዚህ አየር መንገድ ስም የተሟላ አይሆንም የኢትዮጵያ አየር መንገድ ኩሩ ያደረገውና ስመገናና ያደረገው የመደመር ፍልስፍና ነው ጠንካራ ጠንካራ ራይ ጠንካራ የስልጣና ማዕከል ጠንካራ አብራሪዎች ጠንካራ አስተናጋጆች እንዲሁም የቴክኒክ ሙያተኞችና በዚህም ስፍራ የሚያገለግሉ በርካታ ሰራተኞች በዚህ ኩባንያ ስር የማይታወቁ ነገር ግን ፓርትነር የሆኑ ቲኬት ኦፊሶችንም ጭምር ያካተተ በመሆኑ ከነዚህ ውስጥ አንዱ የሰነፈ እንደሆነ የኢትዮጵያ አየር መንገድ አሁን ያለውን የተሟላ ስም ሊያገኝ አይችልም ከዚሁ ተመረን ሴት ወንድ ኦሮሞ አማራ እስላም ክርስቲያን ሳንል በመደመር እንዲህ የሚያማመር ስራ እየሰራን በአፍሪካ ሰማችንን ማግነን ቀዳሚ ተግባራችንና እምነታችን ሊሆን ይገባል የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዛሬ ያስመረቀ ሆቴል ትልቅ መሆኑና ብዙ ቱሪስት እንድንጋብዝ የሚያስችል 
መሆኑ ብቻ ሳይሆን ሰራተኞች የዚህ ሆቴል ባለ ድርሻ እንዲሆኑ መጋበዙና እናንተም ለጊዜው በሆቴሉ ቀጥሎ በሚከፈተው ወይም በሚደረጃው ዩኒቨርሲቲ እንዲሁም ባየር መንገዱ በስቶክ ማርኬት መንገድ ባለቤት መሆን መጀመር ያስፈልጋል ይህ ሲሆን ኩባንያው ተቀጥረን የምናገለገልበት ብቻ ሳይሆን ባለቤትም ስንሆን አብረን የምናድግ የምንጠቀምም ስንሆን ይበልጥ ትጋታችን ስለሚጨምር ይህ ያየር መንገድ የዛሬው ጅማሮ ብዙ ኩባንያዎቻችን ትምርት ወስደውበት ሰራተኞች ተቀጣሪ ብቻ ሳይሆኑ ባለቤት እንዲሆኑም ጭምር እንደሚደረግ ሙሉ እምነት አለኝ የዛሬው የዚህ ተርሚናል ምርቃት የሚያሳየው ኢትዮጵያ መስራት ከሚገባት በብዙ ርቀት ላይ እንዳለች ነው እንደሰማችሁት 22 ሚሊየን ተገልጋዮች ወይም ተሳፋሪዎች የሚያስተናግድ ተርሚናል ነው ያለን ህዝባችን ግን 100 ሚሊየን ነው የውጭን ሳንጨምር ለኛ ብቻ አንድ አምስተኛ ወይም ከአንድ አራተኛ ከፍ ያለ አቅም ያለው ኤርፖርት ነው አሁን መገንባት ይችላል ነው ከቦርድ አባላት እና ከማኔጅመንት የምንጠብቀው በፍጥነት ቢያንስ 100 ሚሊየን ተሳፋሪዎች ማስተናገድ የሚችል ጠንካራ ኤርፖርት ከመያስፈልጉት ተጨማሪ ኢንቨስትመንት ጋር በመስራት ኡነተኛ የሀገር ኩራት የአፍሪካም ኩራት መሆናቸው ለማረጋገጥ በዚች ትንሽ ዋስራ ሳይዘናጉ ትልቁን ለመጀመር እንዲነሳሱ አደራ ማለት ፈልጋለሁ በመጨረሻም በሰራችሁት ስራ በጅጉ የኮራው ደስም ያለኝ በየቦታው ሲሄድ ሳይ የምቀናበትን በሀገሬ ለማየት እድል ስለሰጣችሁኝ ኩባንያውን ማኔጅመንቱን ሰራተኞቹ ይህ ይልመድባችሁ ቀጥሉ ትጉ ማለት ፈልጋለሁ ኢትዮጵያ የየር መንገድ እንዳቶ ግርማ ዋቂ ያሉ ምርጥ ሲዮ በማፍራት ይታወቃል አቶ ግርማ ዋቂን ያፈራው ይህ ኩባንያ በአፍሪካ ውስጥ በዚህ ሴክተር መስራት የሚፈልጉ ሀገራት ከኢትዮጵያ ማኔጅመንት ብናመጣ ብናገኝ እንደነሱን በረታለን እንዲሉ አስችሏል አቶ ቶልደንም ይወሰን እንደሆነ በከፍተኛ ትጋት እና ያላፊነት ስሜት ቀን ከማታ እየሰራ ከሳቸው የተረከበው አየር መንገድ ወደላቀ ደረጃ በማሸጋገር ትጉ ሰራተኛ መሆኑን እናንተም እኛም እናውቃለን ይህ ትጉ ሰራተኛ የአንድ ጋን ያህል ማር ተሸግሞ አንዲት ጠብታ ሬት በስራው ውስጥ በተለይም ባለፉት ጥቂት ወራት የሚነገረውን ነገቲቭ ንግግር አናቅም አልሰማንም አንልም ሰምተናል ያ ነገቲቭ ንግግር በአንድ በኩል ስራና ትጋቱን ጥረቱን በተሟላ መንገድ የማያቆ ሰዎች በሌላ መንገድ ጥረትና ትጋቱን ያደነቁ ይህን ቢያሻሽል የሚሉ ሰዎችም हिसाब ጭምር ስለሆነ አቶ ተወልደ ልክ አቶ ግርማ ዋቂ አንተን የመሰለ ታታሪ ብርቱ እንዳፈሩ እንዳንተ አይነት 10 20 ብርቱ የማፍራት ሐላፊነት እንዳለብ በዚህ አጋጣሚ ላሳስብ ፈልጋለሁ ኢትዮጵያውያን ይሰራላቸውን ይለፋላቸውን ማመስገን ስለሚያቁ በዚሁ ትጋትና ጥረት አዳዲስ ፈጠራ በማከል ኢትዮጵያ የየር መንገድን ወደ ላቀ ደረጃ እንደምታሸጋግር ሙሉ ምነት አለኝ የኔ መንግስት ስራ በሚትፈልጉት ሁሉ እናንተን መደገፍ እንጂ በእናንተ የለተ ለስራ እየገቡ አየር መንገዱ ያለው ስምና ክብር በፖለቲካ ምክንያት ወደ ኋላ እንዲመለስ ስላል ሆነ ከጎናችሁ ሆነን የላቀ ሰማችሁን የምንጠብቅ መሆኑን ላረጋግጥ ፈልጋለሁ ስከዛሬ የአቪዬሽን ኮሌጅ አላችሁ በደም እንደምትገነዘቡት መጪው ጊዜ ፈተናው ከባር ነው ብዙ የሚያበሩ ካፒቴኖች ኮምፒውተር ላይ እየተፈጠሩ ነው 
ያ በሚሆንበት ሰዓት ያ አስተናጋጆች ስልጣና ያ አብራሪዎች ስልጣና የቴክኒክ ስልጣና ብቻውን በቂ ስላልሆነ እንደስማቹ ያ አፍሪካ ብርቅዬ አየር መንገድ መሆን እንድትችሉ ያ አቪዬሽን ዩኒቨርሲቲ ያስፈልጋቸዋል ይህ ዩኒቨርሲቲ ማስተማር ፓርት ማምረት ዲዛይኖች የሚያለማምድና እንደስሙ በርካታ ሙያተኞች ለ ለዚህ ቻጉር የሚያፈራ የኛንም ስምና ዝና የሚጠብቅና የሚያስቀጥል እንዲሆን ልክ እንደ ሆቴሉ የግድ አየር መንገዱ ሁሉም ብቃት እንዲኖረው አይተበቅም የግል ሴክተሩን በማሳተፍ የውጭ ሙያተኞች በማሳተፍ ለአፍሪካም ለኛም ብርቅዬ የሆነ ዩኒቨርሲቲ በቅርቡ እንደምትገነቡና ይህ ዩኒቨርሲቲ አሁን ከመስተሩ ስራ በተጨማሪ በርካታ ሙያተኞች በማፍራት ስማቹን ይበልጥ እንድትጠብቁ የሚያስችል እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ በመጨረሻ ዛሬ ያየነውን ውብ ነገር ውበቱን ተጠብቆ እንዲከተል የሚናቅ የሥራ መስክ እንደሌላው ቀን አትክልተኞች ከባቢውን በማጽዳት ግሪን በማድረግ የጽዳ ስራተኞች በየዕለቱ አንድም ቆሻሻ እንዲታይ የሚወጣ የሚገባ እንግዳ ያን ቆሻሻ ሲያይ ያየር መንገዱን ሳይሆን የኢትዮጵያን ቆሻሻ ስለሚያይ ብዙ ቱሪስቶች ቱሪስቶች መሳብ እንድንችል ሁሉም ሰው በስራ መስኩ እየሳቀ እየተደሰተ ማገልገል እንዲለማመድና የኢትዮጵያ አየር መንገድ ለሀገሩም ለአሀጉሩም ኩራት መሆኑን በየቀኑ እንድታስተከሩ አደራላለሁ አመሰግናለሁ እንኳን ደስ ያላችሁ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ አትቶል ለማስፋፋውና ኢትዮጵያን ስካይላይት ሆቴል ምረቃን በቀጣይ በቢሾፍቱ ሊገነባ ስለታሰበው አየር ማረፊያ አስመልክተው የሚከተሉን ማብራሪያ ለጋዜጠኞች ሰጥተዋል በጣም እናመሰግናለን ትንሽ አቆይተናችኋል እና በራሴና በማኔጅመንት በቦርድ ስም እጅግ በጣም አመሰግናችኋል ዛሬ እንግዲህ ያው እንደምናቀው ሁለት ትልልቅ ፕሮጀክቶች የጨረስንበት ቀን ነው እና ያስመረቅንበት ቀን በዋናነት አሁን የምንገኝበት የቦሌ አዲስ አበባ ቦሌ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት የማስፋፊያ ፕሮጀክት ትልቁ ተርሚናል 2 ምንለው ዛሬ የተመረቀበት ቀን ነው እና ይሄ ተርሚናል እንደምታዩት ከፊታችን ሰባ ካውንተሮች አሉት መንገደኛ ቼክ የሚደረግበት ይሄን ዳለፈን ደግሞ የሴኩሪቲ ቼኪንግ አለ የሴኩሪቲ ሲስተሙ ዘ ሌተስት በአለም ላይ ዛሬ ቴክኖሎጂ ያፈራው ዘመናዊ ሲስተም ነው የምንጠቀመው ከዛ ቀጥሎ የኢሚግሬሽን አለ ኢሚግሬሽን እና ሴኩሪቲ እና ይሄ ልዩ የሚያደርገው ካውን በፊት መንገደኛ በየመሳፈሪያ ጌቱ ሲገባ ለመውጣት ይቸገር ነበር አሁን ግን የጋራ ሴኩሪቲ ካለፈ በኋላ በጣም ዘመናዊ የሆኑ ዲዩቲ ፍሪዎች ሾፖች ሬስቶራንቶች ላውንጆች አሉ እና መንገደኛው የበረራ ሰዓት ውስጥ ድረስ ድረስ ምዝናናበት በጣም ሰፊ ቦታ ያለው ነው ሌላው ለየት የሚያደርገው አሁን እዚ በቅርቡ መኪኖች መጥተው ተጓዥ መንገደኛ ድሮፕ አርገው መሄድ ይችላሉ ከስር ደሞ የሚመጡት መኪኖች ከስር ድሮፕ አድርገው መንገደኞች ወደ ላይ የሚወጡበት ስምንት ሊፍት እና ስካላይተሮች አሉ እና ዘመናዊ ኤርፖርት ነው በስተ ፊት ለፊታችን ደሞ መንገደኛው ራሱ ቼክኢን የሚያደርግበት ሰልፍ ቼኪንግ ኪዮስኮች አሉ እና ኢንቫይሮንታሊ ታሳብ ያለበትን በሙሉ ታሳብ ያድርጎ የተሰራ ፕሮጀክት ነው ይሄ ፕሮጀክት እንግዲህ ሰፋ ያለ ነው ሶስት ምዕራፎች አሉት የመጀመሪያው ይሄ ነው ይሄና ቀደም ብለን ስራ የጀመርነው በስተመስራቅ በኩል የጀመርንበት ወደ ሶስት መሳፈሪያ በሮች ያሉት እሱን ስራ ጀመረንበታል እና ይሄ ነው ይሄ ከነበረው ሲቀላቀል ወደ 22 ሚሊዮን 
መንገደኛ ማስተናገድ ያስችለናል ማለት ነው። ዛሬ ወደ 12 ሚሊዮን ነው ምናስተናግደው እና ኦልሞስት እጥፍ ያደርገዋል ሁለተኛው ፕሮጀክት የአገር ውስጥ ፊት ለፊታችን በስተመራብ ያለው ነው እሱ ግንባታ ተጀምሯል ያው ተጨማሪ ነው የሚሆነው እንጂ ቦታው አለ አሁንም የሚሰራበት ነው በሶስተኛ ግን የቪአይፒ ራሱን የቻለ ህንጻ ይኖራል አውሮፕላንም እዛ የሚያስቆም ሙሉ በሙሉ የተሟላ አገልግሎት የሚሰጥ በዚህ በኩል ይሰራል ይሄ እንግዲህ አሁን ያለው ፕሮጀክት ነው ግን ባለፈው ባለፉት 8 አመታት እንዳያያችሁት የኢትዮጵያ አየር መንገድ እድገቱ በጣም ፈጣን ነው እና ምናልባትም በአለማችን በዚህ ፍጥነት ያደገ ያለ አየር መንገድ ያላ አይመስለንም እና በ20 በመቶ በ30 በመቶ ያደገ ስለመጣ አሁንም ይሄ ትልቅ ተርሚናል ቶሎን መሎ እንሞላዋለን እና እንደገና መጣበብ እንዳይፈጠር አዲስ ፕሮጀክትም እየቀረጽ ነው ያለነው በመጀመሪያ እዚሁ እዚ ቦሌ ላይ ሁለት ፕሮጀክቶች አሉ አንዱ አውሮፕላን ማቆሚያ ተጨማሪ አውሮፕላን ማቆሚያ በስተምስራቅ በኩል ኦሬዲ ስራ ተጀምሯል ሁለተኛው ደግሞ በደቡብ በኩል ከአዲስ አበባ መስተዳድር እየተነጋገረነ ያለ ነው ቦታ አለ እዛ ተመሳሳይ ተርሚናል ምናልባትም ከዚህ ሚቨል ተርሚናል እንሰራለን ይሄ እስከ 2025 ያደርሰናል ብለን እናስባለን ከዛ በኋላ ግን ቀድም እንደተናገርኩት ቢሾፍቱ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት ማውንት ዝቋላ አካባቢ ቢሾፍቱና ማውንት ዝቋላ ባለው ቦታ ላይ እንሰራለን እሱ ትልቅ ኤርፖርት ከተማ ነው የሚሆነው ራሱን የቻለ ኤርፖርት ከተማ ነው ብዙ ሆቴሎች ይኖሩታል ብዙ የመዝናኛ ማዕከላት ይኖሩታል እንደዚሁም የኤሮስፔስ ማኒፋክቸሪንግ እና ቦይንግ እና ኤርባስ ቦምባርደር እዚ ፓርትስ ማምረት ከኛ ጋር በሽርክና ማምረት የምችሉበት ሰፊ ቦታዎች ይኖራሉ ፋሲሊቲስ ሌላው ዲዩቲ ፍሪ ነው ዲዩቲ ፍሪ አሁን እንደምናየው በትንሽ ሱቆች ሳይሆን ትልቅ ይሄን የሚያህል ወይም ከዚህ የሚበልጥ አፍሪካኖች ዛሬ ዱባይ እየሄዱ ነው ሾፕ የሚያደርጉት ግን እዚሁ ሾፕ ማድረግ የሚያስችሏቸውን ፋሲሊቲን ፈርጥራለን ይሄ ማለት እንግዲህ አሁን ያዝነውን የቀዳሚነት ሮል እንቀጥልበታለን ማለት ነው ዛሬ በጣም ግዙፍ ትልቁ ግዙፍ አየር መንገድ አፍሪካ ውስጥ አይሰማም ትልቁ ግዙፍ አየር መንገድ አፍሪካ ውስጥ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ነው ባሮፕላን በዛት ያያችሁት እንደሆነ 111 አሮፕላን አለን ወለተኛ ደረጃ ያለው የግብጽ አየር መንገድ 68 አሮፕላን ነው ያለው እና በመሐከራችን ልዩነት ሰፋ ሰፋ ያለ ልዩነት ነው ያለው እና ይሄም በአጭር ጊዜ ነው አቺቭ ያደረግ ነው በ2010 እንደ አውሮፓ ሆነ አቆጣጥር አራተኛ ነበር ግብጽ አየር መንገድ የደቡብ አፍሪካ አየር መንገድ እና የኬንያ አየር መንገድ እኛ በአራተኛ ደረጃ ነበር አሁን ባለፉት 8 አመታት ባደረግ ነው የማራቶን ሩጫ አሁን በብዙ ብልጫ አንደኛ ለሆነን ይችላል ማለት ነው እንግዲህ ቪዥን 25 ቀድመን ካቀድንበት ጊዜ ቀድመን ስላሳካን አሁን ቪዥን 2030 እየሰራና ያለ ነው ቪዥን 2030 አቪዬሽን ግሩፑ ተጠናክሮ አዳዲስ የቢዝነስ ሴግመንትስ እየገባና ያለ ነው ብዙ ሰዎች ለምን እንደሆነ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ሆቴል ሚገነባው ብለው ይጠይቁናል ግን በመጀመሪያ ብዙ አየር መንገዶች ካሁን በፊት በሆቴል ቢዝነስ የተሰማሩ አሉ። ሉፍታንዛስ ካሁን ድረስ ሆቴሎች አሉት። ቤጂንግ ሆቴል አሎ አውሮፓም አሎ። ስዊስ ኤር ድሮ ነበረው። ስካንዲናቪያን ኤር ሲስተምስ ሳስ ኤስኤስ ምንለው አሎ። ግን እኛ ሆቴል እንዲኖረን የፈለግነው እነሱ አየር መንገዶች ሆቴል ስላላቸው ሳይሆን የኢትዮጵያ ቱሪዝም ሁላችንም እንደብናቀው የፈለግነውን ያህል አላደገ። እና ዛ ላይ የመሪነት ሮል ይዘን ቱሪዝም ሴክተሩ ብናሳድገው እጅ ከፍተኛ የሥራ አድል ይፈጥርልናል የውጭ ምንዛሪ ያስመጣልናል እና በአጠቃላይ የኢኮኖሚክ እንቅስቃሴ ይሁን ያቀላጥፋዋል ሶ አየር መንገድ ብቻ ሆነን ቱሪስት ወደዚህ ማምጣት ብቻ ሳይሆን ብዙ ችግራችን ቱሪስት እዚህ ከመጣ በኋላ ዓለም አቀፍ ደረጃውን የተጠበቀ መስተንግዶ ስለማያገኝ 
ዓለም አጠቀፍ ደረጃቸውን የተጠበቁ ሆቴሎች በብዛት ስለሌሉን እዛም ተሰማርተን ለቱሪስቶች እንግዲህ ያው እንደምናቀው ከ120 በላይ የሚሆኑ ቢሮዎች አሉ በአለማችን ዙሪያ በሙሉ እና የአውሮፕላን ቲኬት በሚሸጡበት ጊዜ የሆቴልም አብረው እንዲሸጡና ለቱሪስቱ በጣም በተከላጠፈና ቀላል በሆነ መንገድ ኢትዮጵያን መጎብኘት የሚያስችለውን ፓኬጅ ለመስራት ነውና ዛሬ የምናስመርቀው 373 ክፍል ያለው ነው በጣም ትልቅ ሆቴል ነው ከተማችንም ሆነ በአግራችን ውስጥ በጣም ትልቁ ሆቴል ነው የሚሆነው እና ግን ይሄ መጀመሪያው ምዕራፍ ነው ሁለተኛው ምዕራፍ 630 ሩም መንታ ቤት መንታ ክፍሎች የሚኖሩት በሁለተኛው ምዕራፍ እና 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 ደርሳለን ሁለቱ አንድ ላይ አንድ ሺ ሩም በሚሆንበት ጊዜ ዛሬ አዲስ አበባ በጣም ብዙ የኮንፈረንስ መዳረሻ የሆነች ነው ያለችው ምክንያቱም የአፍሪካ ህብረት አለ እዚ ኢሲኤ አለ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች አሉ እና ከዚህ ጋር ተያይዞ ወዘራችን በጣም ጥሩ ነው እና የኮንፈረንስ ገበያው በጣም ያደገ ነው ያለው የኮንፈረንስ ቱሪዝም ብዙ ብዙ ያደገ ነው ያለውና አንድ ሺ ክፍል ያለው ሆቴል ማለት ትልልቅ ኮንፈረንሶች በአለማችን የሚካሄዱት ትልልቅ ኮንፈረንሶች ማካሄድ ያችላል ማለት ነው። ለምሳሌ የዚህ ችግር መታዩት አፍሪካ ሲኦ ፎረም ይባላል አለ ወደ አንድ ሺ በላይ ከአንድ ሺ እስከ አንድ ሺ 500 ሰዎች የሚሳተፉበት አምና ለዘንድሮ እዚ ኢትዮጵያ ውስጥ ለማድረግ ነበር የፈለጉት ግን ለነሱ ብቁ የሆነ ሆቴል ስላላገኙ ሩዋንዳ ነው ዘንድሮ የሚያደርጉት አሁን ግን የሚከተለው አመት እኛ ማስተናገድ እንችላለን ማለት ነው። እና አንዱ ሆቴል እና ቱሪዝም ነው ሌላው ኤሮስፔስ ማኒፋክቸሪንግ ነው ያውሮፕላን ጥገና ሙሉ አውሮፕላን ጥገና እንሰጣለን ሞተሩም እንደዚሁ አንድ አንድ ትልልቅ ኮምፖነንቶችን ጨምሮ አሁን ግን አንድ ደረጃ ወደ ላይ ከፍ እናድርገውና ለብዙ የኢትዮጵያ ወጣቶች የሥራ አድል ሊፈጠር የሚችል ሃይቴክ ሃይቴክኖሎጂ ኤሮስፔስ ማኒፋክቸሪንግ ማለት ለቦይንግ ለኤርባስ ለቦምባርዴር ለሌሎችም አውሮፕላን አምራቾች ሞተር አምራቾች ድርጅቶች ስፔር ፓርት እየሰራን ኤክስፖርት ማድረግ እንጀምራለን ማለት ነው። አሁን ያውላችሁ እንደምታቁት መጠኑ ትንሽ ይሁን እንጂ ለቦይንግ ዋየር ሃርነስ እናቀርባለን አውሮፕላን ውስጥ የኤሌክትሪክ ሽቦዎች ማለት ነው። እና እሱን አስፋፍተን ተለቅ ባለ እንትን እናካሄደዋለን ይሄ እንግዲህ ከኢንዳስትሪያል ፓርክ ጋር አብረን እንሰራለን ከአምራቾችም ጭምር ማለት ነው። ሌላው በኤክስፖርት ዘርፋችን ላይ ትልቅ ማነቆ ሆነ ያለው የሎጂስቲክስ ሰርቪስ ነው። እና የሎጂስቲክስ ሰርቪስ ከቻይና እንደምንማረው ቻይና ማምረት ብቻ ሳይሆን ያመረተውቹን በቀላሉ ለመላው ዓለም አከፋፈል የሚያስችላት ኢፊሽየንት ሎጂስቲክስ አገልግሎት አላትና የዛን ደረጃ የተጠበቀ ሎጂስቲክስ አገልግሎት ማልቲ ሞዳል ኤር ብቻ ሳይሆን ትራኪንግ ሬይን ሲ ፍሬት የሚጨምር ከዲኤችኤል ጋር በሽርክና ይጀምርናው አለ እሱን ማስፋፍተን በተለይ አሁን ማኒፋክቸሪንግ ኢንዳስትሪያል ፓርኮች ማምረት ሲጀምሩ አገልግሎት እንዳይቸገሩ እናደርጋለን ማለት ነው። በሌላ በኩል ያው ኤርፖርት ሰርቪስስ ነው የኢትዮጵያ ኤርፖርቶች አሁን ግሩፕ ውስጥ ገብቷል ግን የነበረን ችግር ያው ሁላችንም እንደምናቀው ኤርፖርቱ ከአየር መንገዱ ጋር አብሮ መጓዝ አልቻለም ነው። አየር መንገዱ በፍጥነት ያደገ ኤርፖርቱ ትንሽ ወደ ኋላ የሚቀርበት ሁኔታ ነበር ተፈጠረው ይሄ ለእርግጠታችን ማነቆ ሆነብናል ብለን መንግስት አሳምነን አሁን ግሩፕ ውስጥ ገብቷል ይሄ ፕሮጀክት መታዩት በጣም የተቀላጠፈው እና እዚህ ለدرس የቻለው ግሩፕ ውስጥ ከገባ በኋላ እና ኤርፖርት መገንባት ማስተዳደር መጠገን እና በአጠቃላይ ማካሄድ እንደ ስራ ዘርፍ ይዘን የሌሎች አፍሪካ ኤርፖርቶችን ማኔጅ የሚያስደርገን አቅም እንገነባለን ማለት ነው እና እነኚህ ናቸው አራቱ ተጨማሪ ቢዝነሶች አሁን ኢትዮጵያ አየር መንገድ እንደ አዲስ እየገባባቸው ያለው ማለት ነው። ዛሬ አተቆደ ከዚህ ቀደም ደርሶ ላይና ለተቀላቀለ አንድ ዘመን ጥሩ ነው ማየት ነው።
ሰዎችን ደርሶ ለገናይሱ ሞቀና ሰፈረ ምን ተሰማው ተቀጣይስ እንዴት ያድሩ? ወይ እንግዲህ መቸም በዲሞክራሲ ሀገር ዲሞክራሲ ባለበት ሀገር ሰው የመሰለውን መናገር መብት ሆኖ ግን የሰው መብትን መጠበቅ ይጠይቃል ግን ያው ዲሞክራሲ ሀገራችን ገና አዲስ እንደመሆኑ መጠን መቸም ትንሽ ተወራይት ማረግ አለብን እንጂ የአንድ ሰው ዲሞክራሲ ዲሞክራሲያዊ መብቱ የሚጠበቀው የሌላው ዲሞክራሲያዊ መብት ስካልነካፈስ ነገር ግን ያው ቀድም እንዳልኩት አዲስ ነው ገና በመለማመድ ላይ ነው ያለው ነው ሰዎች ሐሳባቸው ይገልጻሉ አብዛኛው እኔ እንደሚመስለኝ በቂ መረጃ ከ ከካለ መኖር የተነሳና ስለ አየር መንገዱ በቂ ዕቀት ያለ መኖሩ ጋ የተያዘ ነው ሌላ ምናልባት 16000 ሰራተኛ አለ እና የአየር መንገድ ስራ በጣም በጣም አስቸጋሪው ስብስብ አድካሚ እና ለሐጭራሽ ውድድር ያለበት እንደመሆኑ መጠን ቁጥጥር ይበዛበታል እና አንድ አንድ ሰው አልፎ አልፎ ይሄንን ቁጥጥር ትንሽ ከበድ ይሏል እና በዛ የተነሳ ቅሬታዎች ሊፈጠሩ ይችላሉ እና ከዛ ከዛ ጋር የታያዙ አንድ አንድ ምክንያት እና ያለ ግንኛ ይሄ ምንም ብዙ ቦታን ሰጠው ምክንያቱም 24 ሰዓት የሚያሰራ በቂ ስኬታማ የሆነ ውጤት የሚያመጣ ስራ ስላለን እዛ ላይ ስለምንጠመድ ብዙ ግዜም እንትን ያንሰጥ የፔምስ ፖርት ክራይ ሚኒስትሩ እንግዲህ አያየር መንገዱን እንዴት እንደሚያደምቁት እና የተሰራው ስራ ዛሬ ዞሮ ጎብኝቷል እና በጣም ደስ ብሏቸዋል እና አየር መንገዱ በዚህ እንዲቀጥል መንግስት ድጋፍ እንደሚያደርግ ድጋፉን እንደሚቀጥል በተጠናከረ ሁኔታ አማራሩም ድጋፉ ቃል ገብቶልናል እጅግ በጣም ደስ ብሏል የማዝፋፊያው ስራ አራት አመት መፍጀቱንና 348 ሚሊዮን ዶላር ወጪ መደረጉን የተናገሩት የአዲስ አበባ ቦሌ አየር መንገድ ማዝፋፊያ ፕሮጀክት ማናጀር ሚስተር ሊ ናቸው ከዜሮ ተነስተው ዚ ደረጃ ላይ መدرسአቸውና በታቀደው መሰረት መጠናቀቁን የሚናገሩት ሚስተር ሊ ባለፉት አራት አመታት በወጪ ምንዛሪ መቀየር የተነሳ ወይም ዲቫሌሽን ሳቢያ የግንባታ አቃዎች ግዢ ላይ ችግር ገጥሟቸው እንደሆነ ተጠይቀው 10 በመቶ ተጽኖ ማሳደሩናል ሸሽጉ little bit the impact little bit the impact how much was the impact due to the exchange rate uh around the 10% about 10% yeah okay. ለ300 ቻይናውያን ለ1800 ኢትዮጵያውያን የሥራ እድል የፈጠረው የማዝፋፊያ ፕሮጀክት ለሀገሪቷም ለህዝቧም ከፍተኛ ጥቅም ሰጪ ነው ብለዋል ሚስተር ሊ ከ15 አመት በላይ በኢትዮጵያ የኖሮት ሚስተር ሊ ዛሬ የተመረቀውና የቪአይፒ ቲ1 ማስፋፊያ በተክላላው 348 ሚሊዮን ዶላር በገንዘብ በጊዜ ደግሞ አራት አመት በሰው ኃይል ደግሞ 2100 ሰራተኞች የተሳተፉበት መሆኑን ከገለጻቸው ለመረዳት ተችሏል I'm stayed here uh, around 15 years so I uh, this my like my countries second countries i'm like the utopia i love the utopia i love the utopia በማዝፋፊያውና በሆቴሉ ዙሪያ የተጠየቁት አቶ አስራት በጋሻው በኩላቸው ከኢሳት ጋር በነበራቸው ቆይታ የሚከተሉ ብለዋል ስሜ አስራት በጋሻው ይባላል የኢትዮጵያ አየር መንገድ የኮርፖሬት ኮሙኒኬሽን ማኔጀር ነኝ አመሰግናለሁ ዛሬ ሁለት ትላልቅ ተቋሞች ተመረቀዋል አንደኛው የአዲስ አበባ ቦሌ አየር ማረፊያ ማስፋፊያ ነው ሌላው ደግሞ ስካይላይት ሆቴል ነው ዛሬ ተመረቀው በጠቅላይ ሚኒስትሩ በተገኙበት እስኪ ስለ ሆቴሉ ልጅ እንጀምርና የኢትዮጵያ አየር መንገድ በጀርባው የኢትዮጵያን ሳንደቅ ይዞ ለዓለም ያስተዋወቀ በአፍሪካ ለመጀመሪያ ጊዜ ተከፈተው የቦሌ ኤርፖርት የአየር መንገዱ ሆቴል ኢትዮጵያዊነት ማንነት ያለው ማለት አያስተዋውቅም ኢትዮጵያዊነትን ተብሎ ይታማል ከዚህ ጀመር የይሄ ጥያቄ ከብዙ አካባቢዎች በተለያዩ ወገኖች ጥያቄው ቀርቧል በእኛም በምን ለቀው የሶሻል ሚዲያ ላይ ቀርቦ ጥያቄው ለማስረዳት የአንዳንድ መረጃዎች ለማቀበል ሞክረናል በመሰረቱ የሆቴሉ ስም ኢትዮጵያን ስካይ ላይት ሆቴል ነው የሚለው ኢትዮጵያን የሚለው ሙሉ በሙሉ የኢትዮጵያ አየር መንገድ መሆኑን ስካይ ላይት ደግሞ በማኔጅመንት በኮንስትራክሽን በፋይናንስ ድጋፍ 
አብሮን የነበረው በማማከሩ በኮንስትራክሽኑ ስራ ላይ የነበረው ስካይላይት ሆቴል ቼን የዛ አንዱ ክፍል ነው ስለዚህ ይሄ የስካይላይትን ስም ማያዙ ከማኔጅመንት ኮንትራቱ ጋራ አብሮ የተያዘ እንጂ ሌላ አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን በቅርብ ጊዜ እየበቀሉ ያሉ አንድ አንድ ሆቴሎች ይሄንኑ የውጭ ሀገር ስያሜዎች በፍራንቻይዝም በማኔጅመንትም ሰበብ ተይዘው ስያሜ ሲያገኙ ይያየን ነው ስለዚህ የኢትዮጵያ አየር መንገድም እንደዚህ ያደረገው በአዲስ መልክ አይደለም ፋይናንስ ድጋፍ ያገኘ ነው የኮንስትራክሽን ስራውን የሚሰሩት እና ደግሞ አጠቃላይ የሆቴል ማኔጅመንቱን የወሰደው የስካይላይት ሆቴል ባለቤት የሆነው በጓንዙ በቻይና ሌሎች ቦታዎች ላይ ወደ 21 ቅርንጫፎች ያሉት ሆቴል ነው የዛ ስለሆነ እንጂ የተለየ ነገር የለም እኛም ብንችል የአገርኛ ወይም ደግሞ አገር በቀል የሆነ ሲያሜ ይዘን ብንቀጥል ደስ ይለናል በተጨማሪም ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገሮችን በቀላሉ ለመረዳት እንግዲህ ኢሳት በአሜሪካ ነው በዚህ ያረጋው ይመስለኝ አሁን ደግሞ ወዳድ ሰው አመጣቸዋል በአዲስ አበባም በውጭ ሀገርም አንድ አንድ ሰዎች በውጭ ሀገር ዜጎችን እንግዲህ ሲያሚዎች አብረው በየምክንያቱ ያደርጋሉ ስለዚህኛም ከማኔጅመንት ኮንትራክት ጋር የተገናኘ ብቻ ነው ሌላ ስካይላይት የተሰኘበት ምክንያት ይሄ ነው ኢትዮጵያን ስካይላይት ሆቴል አመሰግናለሁ እንደዚህ ኢትዮጵያ የየር መንገድ እየዘመነ በመጣበት በዚህ ወቅት በቅብብሎሽ ለሚቀጥለው ትውልድ ለማስተላለፍ ተማሪዎችን ወጣቶችን ለማስጎብኘት ኢንስፓየር እንደሆኑ በነገው በኢትዮጵያ የየር መንገድ ቴክኖሎጂ በዘመኑ ቴክኖሎጂ ውስጣቸው እንዲበቀል ምን የሚደረግ ነገር አለ ወደፊትስ ምን ለማድረግ ታቀዳዋል በጣም ጥሩ ኢትዮጵያ አየር መንገድ የህزب ሀብት ነው ኢትዮጵያ ህزب ንብረት ነው እኛ እዚህ ጋር በተውልድ ድረስንበት እንጂ በቅብብሎሽ እዚህ ጋር ድርሰን ለእኛ ድርሰን እኛ እንምራው እንጂ ይህ የሚቀጥለው ትውልድ ተበድረ ነው ወይም ተውሰ ነው የምንመራው ድርጅት ነው ስለዚህ ወጣቶች ልጆች ወደፊት የሚማሩ ምሁራን ወደ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ገብተው ሊሰሩ ይችላሉ ይሄ ግልጽ ነው ኢትዮጵያ አየር መንገድ ከመከተላቸው መርሆቹ አንዱ ያለም አዳላት ያለም ለያየት እና ምንም አይነት ዲስክሪሚኔሽን የሌለበት መስራ ቤት ነው በዚህ ምክንያት ወጣቶች ልጆች በትምርት ቤት ደረጃ መምህራን በትምርት ቤታቸው እንዲሁም ልዩ ልዩ የመንግስትና የግል ተቋማት ሰራተኞች እንዲሁ በተቋም ደረጃ ለማስጎብኘት ፍቃደኛነን በተለይም እጅግ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ የደረሰበትን ደረጃ ለማሳየት በአቪዬሽን አካዳሚ እንዲሁም በሜንቴናንስ ኤምአርኦ እና ማኒፋክቸሪንግ እና የሲሙሌተር የመሳሰሉት ለማስቆምየት እንችላለን እናሳያለን በዚህ ሳምንት እንኳን አንድ ተቋም ለማሳየት በዚህ ማhall በጉብኝቶቹ ማhall ላይ እና በመረቃቱ ማhall ላይ ተግባብተናል ስለዚህ በአዲስ አበባ ከተማ በአቅራቢያ ያሉ ከተሞችን በሙሉ በትራንስፖርታችንም ድጋፍ እየሰጠን እናስጎበኛለን እናሳያለን ወጣቶችም እንዲማሩ እንጋብዛለን ተርሚናል አሁን ይቀጥለው ተርሚናል እንደገና ተጨማሪ ማስፋፊያ ተጨማሪ ማስፋፊያ የሚደረግበት ቀጣይ ተርሚናል ማስፋፊያ የሚደረግበት አደዚህ ሁለት እንግዲህ በዛሬ ሁለት ሲገለጽ እንደነበረው ሁለት ዋና ዋና ስራዎች እየተሰሩ ነው የቪአይፒ የሚተባለው አንድ ተርሚናል በተጨማሪ ደግሞ በመስራቅ በኩል የተሰራው አንደኛው ተጨማሪው የጌት ነው ሶስተኛ በተጨማሪ የሚሰሩ የተርሚናል ግንባታዎች አሉ በተርሚናል 1 አካባቢ በከፍተኛ በጀት ተይዞላቸው ወደ 138 ሚሊየን ብር ተጨማሪ በጀት ተይዞላቸው የሚሰሩ ግንባታዎች ይኖራሉ እንግዲህ በዛሬ ሁለትም ሲነገር እንደነበረው ከ80 እስከ 100 ሚሊየን መንገደኞችን የሚያስተናግድ የቢሾፍቱ ሲቲ ኤርፖርት ሲቲ ቢሾፍቱ ኤርፖርት ሲቲ የተባለ ትልቅ ተርሚናል ወይም ዓለም አቀፍ ኤርፖርት በዛ ይገነባል ስለዚህ የማስፋፋት ስራ ግንባታው ይቀጥላል በስፋት ለመስራት አየር መንገዱ ተጨማሪ ቴክኖሎጂዎችን ለማስገባት የሰዋይል ለማስገባት እና ለማስፋፋት ስራውን ያውሮፕላን ግዢውን በተጠናከረ ሁኔታ ይቀጥላል ኢትዮጵያ አየር መንገድ በአለም ታዋቂነት ታላቅ ከሆነው ስካይላይት ሆቴል ማኔጅመንት ጋር ባደረገው ስምምነት በኢትዮጵያ ሆቴሉ ሲከፈት የኢትዮጵያን ስካይላይት የሚለውን ስያሜ እንዳገኘ ታወቅ መንገደኞች እጅግ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ባለቤት በሆነውና 40 ስኩዌር ካሬ ሜትር ስፋት ላይ ተንጣለለው አዲስ አበባን ወዳሻ ለሚያደርጉ መንገደኞች ማረፊያ እንደሚሆን የተገነባ ሆቴል ለጊዜው 312 የመኝታ ክፍሎች ሲኖሩት በቀጣይ ተጨማሪ ግንባታዎች እንደሚካተቱበት ለማወቅ ተችሏል